Ich war bis jetzt halt immer grün, rot, Nürnberg, Hannover, Werder führt. Ja. Grün und rot. Jetzt gelb. Ja, ähm, ich habe mit einigen, ja, explizit mit einem Spieler äh, vor diesem Transfer jetzt gesprochen, und zwar mit Jule, Jule Brandt, und ähm, habe mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht, ein bisschen ähm, auch mal gefragt, ob er auch das Gefühl hat, dass ich denen denn helfen könnte. <lacht> Aber Jule hat mir da ähm, ja, die passenden Antworten gegeben und äh, ja, war nicht, nicht ganz so schwer, mich von diesem Transfer zu überzeugen. Wenn ich ehrlich bin, war das ähm, von Anfang an eigentlich meine Wunschlösung. Ähm, manchmal dauert es ein bisschen, ähm, es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet. Und ähm, ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch äh, ja, Werder unheimlich viel Wertschätzung schenke und auch ähm, dort die ersten zwei Spiele ja, total leidenschaftlich bestritten habe und ähm, wünsche denen auch weiter alles Gute, wenn immer ein Stück von meinem Herzen haben, aber jetzt freue ich mich extrem, bei so einem besonderen großen Verein spielen zu dürfen und ähm, ja auch neue Erfahrungen machen zu dürfen. Es ist schon noch mal ein anderes Level, ähm, wo ich mich jetzt auch beweisen möchte, beweisen darf und ähm, es ist Champions League, es ist ähm, ja die gelbe Wand, es ist das Stadion, es sind die Fans und ähm, ja unter anderem die Mitspieler, die ich hier dann habe, die ich ja auch schon teilweise kenne die sehr, sehr viel Qualität mitbringen. Das sind so die ersten Gedanken, die mir in den Kopf schießen. Und ähm, ich finde, davon ist alles durchweg extrem positiv. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommen die beiden morgen? Ihr weißt wisst, du? wie es geht, hä? Was würde es dir bedeuten, Champions League für Borussia Dortmund zu spielen? Das ist ein Level, was ich, was ich meistern möchte, was ich, äh, was ich auch mit dieser Mannschaft erfolgreich meistern möchte. Und ähm, möglichst weit zu kommen, da auch äh, ja, in manchen Spielen vielleicht überraschen, in manchen Spielen vielleicht auch einfach eine Dominanz auf den Platz bringen, die man, die man vielleicht in dem Moment nicht erwartet. Weil ich glaube, dass die Qualität in dieser Mannschaft absolut da ist. Und ähm, ja, man hat, glaube ich, letztes Jahr in der Rückrunde gesehen, so was diese Mannschaft imstande ist zu leisten. Und ich glaube, dass ich doch noch mal ein kleines, kleines Tickchen Verbesserung damit reinbringen kann. Wir bekommen mit Niklas äh, einen Torjäger, der das in den letzten Jahren gezeigt hat. Deutschlands Nummer eins im Moment, auch in der Nationalmannschaft. Ein, 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 ein Spieler, der eine besondere Note in unser Spiel bringen wird, weil er auf der einen Seite die physischen Qualitäten hat, eine Top-Quote und darüber hinaus auch einfach ein unglaublich positiver Typ, der uns nochmal bereichern wird, der uns nochmal verschiedene Möglichkeiten und Optionen bieten wird und der auch untermauert, dass wir sehr, sehr ambitioniert in diese Saison gehen, in all diesen Wettbewerben. Du warst Torschützenkönig in der vergangenen Saison zusammen mit Christopher Nkunku. 16 Mal hast du geknipst. War das schon in der Jugend so, dass du so einen, so einen Torriecher hattest? Ja, das war schon immer etwas, worüber ich mich so ein Stück weit definiert habe. Ja, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist es noch mehr so ein bisschen in die Scorer-Richtung gegangen als, in die, als alleine in die Tore-Richtung, weil ich finde, die Vorlagen sind ebenso wichtig wie die Tore am Ende. Aber du brauchst natürlich Spieler, die diese Vollstrecker-Manier und diese Gier einfach haben. Gibt es nicht mehr ganz so viele von und deswegen versuche ich schon, das beizubehalten und aufrechtzuerhalten. Ja. Ich werde am liebsten mit Füller angesprochen, das ist mein Spitzname, so höre ich, darauf höre ich jetzt schon seit knapp zehn Jahren im Fußball und ähm, ja, ich glaube Niklas Süle wird ja auch, also ich nenne ihn meistens Niki eigentlich und finde ich auch ganz süß, <lacht> so nennt mich nur meine Mama und dementsprechend äh, ist, das, ist das schon gut und äh, passt glaube ich, da werden die Mitspieler keine Probleme haben. Jetzt werde ich mich ähm, erstmal als allererstes, mir erstmal als allererstes Ziel setzen, äh, mich, mich positiv entspannt in die Mannschaft äh, zu integrieren, meine Rolle zu finden, ähm, ja, Aufgaben zu übernehmen, äh, Verantwortung zu übernehmen und ähm, ja, dann, dann glaube ich, äh, werde ich auch nach einer kurzen Zeit relativ schnell erkennen, wo es mit dieser Mannschaft hingehen kann. Ich glaube, die Ziele sind relativ klar de äh, definiert und ähm, ich gehe mit denen vollkommen einher. Dementsprechend ähm, gibt es da eigentlich keine Differenzen und ich würde das genauso mittragen, wie, wie der Trainer und die Mannschaft das bisher kommuniziert hat. Ja.